In the name of Lord Jesus Christ, I speak. Again, we give thanks to our Heavenly Father uh, for granting us uh, yet another opportunity uh, to be here to learn His Word. Uh, as we all know that the Word of God uh, is our spiritual food. Wir wissen, dass das Wort Gottes unsere geistliche Nahrung ist. Uh, we have to be fed uh, with this uh, food uh, uh, on a daily basis. Wir müssen an dieser Nahrung uh, teilhaben jeden Tag. Uh, the more we eat of this food, you know, the more, uh, you know, the stronger we shall become. Und mehr wir, je mehr wir davon einnehmen, desto stärker werden wir. Uh, so we thank God that uh, uh, all of you have shown uh, this great interest uh, in the Word of God. Wir danken Gott, dass ihr alle das Interesse an dem Wort Gottes zeigt. Uh, you find that if we uh, do not have this uh, interest in His Word, wenn wir nicht am Wort Gottes interessiert sind, uh, very likely our focus will not be on God and we will be uh, on the things of the world. Da konzentrieren wir uns wahrscheinlich nicht auf Gott, sondern auf die Dinge in der Welt. Uh, to be honest, if we have uh, truly pursued God, you find that the only source of satisfaction uh, is from the Word. Und wenn wir Gott wirklich suchen, dann werden wir festgestellt haben, dass die einzige, das einzige, was uns wirklich erfüllen kann, das Wort Gottes ist. Uh, we feel very satisfied because our spirit uh, is enriched by the Word. Wir sind erfüllt und befriedigt weil das Wort Gottes uns reichlich gibt. Uh, so we hope that you know we can maintain uh, this kind of mindset in, in our daily life that is to uh, be satisfied by the word of God. Deswegen hoffe ich, dass wir weiterhin diese Einstellung haben und täglich vom Wort Gottes erfüllt werden. Uh, we come back uh, to the book of Micah. Kommen wir zurück zum Buch Micha. Uh, yesterday we uh, spoke about uh, Micah chapter 5. Gestern haben wir über Micha Kapitel 5 gesprochen. Uh, that uh, we have to Uh, God is going to help us to uh, remove our adversaries and enemies. Dass Gott uns hilft, unsere Feinde von unseren Feinden loszuwerden. Uh, now, uh, from verse 10, yeah, uh, chapter 5, verse 10 to verse 15. Von Kapitel 5, ab Kapitel 5, Vers 10 bis Vers 14. Vers, uh, Vers 9 bis Vers 14. Uh, some of the things mentioned here are quite uh, symbolic. Es sind einige der Dinge hier sehr, ähm, sehr symbolträchtig. But we know that, you know, we can use the scriptures, other part of the scriptures to explain them. Aber wir haben gesehen gestern, wie wir andere Bibelstellen ähm, verwenden können, um diese Verse auszulegen. Uh, one of the things that we, uh, uh, we have spoken about is uh, this removal of enmity or hostility uh, in Uh, in the community of faith. Eines, worüber wir <coughs> gesprochen haben, ist, dass wir die Feindschaft ausrotten müssen oder right. entfernen müssen. The Bible uh, tells us that uh, if we cannot uh, love uh, the brothers whom we can see, then how can we say that we love uh, the Lord whom we cannot see? Die Bibel sagt, wie können wir unseren sagen, dass wir unseren Bruder lieben, den wir ähm, wie können wir den Bruder äh, lieben, den wir sehen, wenn wir äh, wie können, wir den, wie können wir Gott lieben, den wir äh, nicht sehen, ähm, wenn wir unseren Bruder, den wir sehen, nicht lieben? I didn't, I didn't speak that long. <laughs> okay. You know, our relationship uh, with one another uh, is a good reflection of our relationship with God. Unsere Beziehung untereinander ist ein guter Spiegel für unsere Beziehung zu Gott. If you look at uh, how God uh, loves us, wenn wir uns anschauen, wie Gott uns liebt, uh, you know he uh, he <coughs> he disregards our past mistakes und das uh, schließt mit ein unsere vergangenen Fehler. Uh, he forgives our sin dass er unsere Sünden vergeben hat. Uh, he even, uh, you know, has promised to give us eternal life. Und er hat uns verheißen, uns das ewige Leben zu schenken. Uh, that is how God, you know, has been treating us all along. So hat ist Gott mit uns umgegangen. If we say we know God, wenn wir sagen, wir kennen Gott, uh, then we should reflect this this uh, very nature of God in our life towards others. Dann müssen wir diese dieses, diesen Wesenszug Gottes in unserem Leben widerspiegeln. Uh, there may be conflicts, you know, uh, in the church. 
Es kann sein, dass in der Gemeinde Konflikte entstehen. I believe in this, you know, uh, with the help of God, with God's presence, everything is resolvable. Aber ich glaube daran, dass mit der Hilfe Gottes, mit dem Beisein Gottes alles gelöst werden kann. Yeah. That's why, you know, even from, you know, the prophetic books is clear. It is clear to us that God wants us to remove all form of uh, uh, offenses uh, from the community of faith. Von den Buchbüchern und auch von der Bibel ist, uh, ist eindeutig, dass wir diese Feindschaft entfernen müssen. Uh, now we turn back to uh, chapter 5. Kommen wir zurück zu Kapitel 5. Uh, verse 13 and uh, verse 14 is meant is uh, the section here is talking about removing uh, calf images meaning idols. In Deutsch sind es Vers 12 und Vers 13 hier geht es darum, dass man uh, los wird von den Götzenbildern. Uh, now verse 14 it says I will pluck your wooden images from your midst. Thus I will destroy your cities. Deutsch in Vers 13 und will deine Aschera Bilder ausreißen aus deiner Mitte und deine Städte vertilgen. Uh, I think yesterday we read a passage uh, from the book of 1 Kings. Gestern haben wir eine, eine Stelle aus dem ersten Könige gelesen. Uh, saying that you know how the people actually what uh, has built uh, idols uh, in every cities. Wie die Menschen in jeder Stadt eine, eine uh, Götzenbilder auf errichtet haben. Uh, so this uh, you know, high places can be found in practically every place. So that these hills practically in jedem Ort zu finden waren. Uh, that's the reason why God has decided to to destroy you know all the cities altogether. Das ist wieso Gott sich dazu entschlossen hat, alle Städte zu zerstören. We know that God is a jealous God. Wir wissen, dass Gott ein eifernder Gott ist. Uh, he cannot tolerate, you know, uh, his chosen people worshiping another God. Er toleriert es nicht, wenn sein Volk anderen Göttern nachlaufen. Because the chosen people belong to him. Denn das Volk gehört ihm. Uh, therefore, they must uh, pledge their allegiance to God. Deswegen müssen sie ihre Treue Gott schwören. Uh, now we turn back to chapter uh, 15 again, uh, chapter 5, yeah. Micha Kapitel 5. Now we look at the last verse. Wir schauen uns den letzten Vers. Uh, and I will execute vengeance in anger and fury on the nations that have not uh, uh, heard. Und will mit Grimm und Zorn Vergeltung üben an allen Völkern, die nicht gehorchen wollen. Now here you find that finally God is going to pull out his raft. Hier sehen wir, dass schließlich Gott seinen Zorn ausschütten wird. Uh, I think we need to have a correct understanding yeah, of God's uh, uh, nature. Wir müssen, ich, ich bin überzeugt davon, dass wir eine, eine richtige, um, ein richtiges Bild haben so, müssen von Gottes Wesen. Uh, for us human beings, because we do make mistakes and we therefore believe in his mercy all the time. We trust in his mercy. Für uns als Menschen, weil wir immer wieder Fehler begehen, wir glauben und wir vertrauen auf seine Barmherzigkeit. Uh, even Jude himself says that, you know, we should uh, long for his mercy unto eternal life. Sogar in, in Judas steht, dass wir auf seine Barmherzigkeit warten sollen bis zum ewigen Leben. It is true that without God's mercy, none of us can be saved. Und es ist wahr, dass wir ohne Gottes Barmherzigkeit niemand von uns gerettet werden. But we need to understand that the mercy of God is given, you know, with a condition attached. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Barmherzigkeit Gottes mit einer Bedingung kommt. Now, for example, if I have sinned today, zum Beispiel, wenn ich heute gesündigt habe, if I come before Him and I, uh, you know, I beg Him for forgiveness, und wenn ich vor Gott trete und ihn um Vergebung bitte, and obviously being, you know, uh, the heavenly Father, He would forgive. Und als der himmlische Vater wird er mir vergeben. But after he has forgiven me, Aber nachdem er mir vergeben hat, I must become more determined, you know, to improve myself. Muss ich um, entschlossen sein, mich zu verbessern. I must become a better Christian. Ich muss ein besserer Christ werden. I must become more God-fearing than ever before. Ich muss noch Gottesfürchtiger werden als. Uh, we turn to the Book of Romans. Lesen wir dazu Römer. Uh, please turn to the Book of Romans. We read uh, chapter two. Römer Kapitel 2. Uh, Romans chapter 2. Römer Kapitel 2. Uh, we read uh, verse 4. Römer Kapitel 2, Vers 4. Chapter 2, verse 4. Römer Kapitel 2, Vers 4. Or do you despise the riches of his goodness, forbearance, and long suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? 
Uh, so here we are told that uh, his goodness, his long suffering, will lead us to repentance. Gottes Güte leitet uns zur Buße. Uh, so meaning that you know after he has forgiven our sin, nachdem er uns unsere Sünden vergeben hat, uh, we must not remain in our sinful position. Dürfen wir nicht in unserer Sünde bleiben. Uh, we must come out, you know, from our wrongs. Sondern wir müssen aus unseren Fehlern herauskommen. Uh, and so that we can live a life uh, pleasing uh, to uh, our heavenly Father. So dass wir ein Leben leben können, das Gott gefällt. Uh, I think even in the book of Psalms, yeah, there is, the book of Psalms there is a very the important verse. In dem Psalm gibt es einen wichtigen Vers. Uh, we can turn to Psalms, uh, the book of Psalms 130, 130. Lesen wir Psalm 130. Uh, we read uh, verse 3 and verse 4. Psalm 130, Vers 3 und Vers 4. Uh, if you, Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Uh, verse 4. 4. But there is forgiveness with you that you may be feared. Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchtet. Ah, so the forgiveness of God should lead us to fear him even more. Die Vergebung, die wir von Gott empfangen, sollte uns dazu führen, Gott mehr zu fürchten. Ah, that's why you find that, you know, if we remain uh, unrepentant. Und deswegen, wenn wir nicht bereit sind, unsere Sünden ein, um, zu bekennen. And yet we said, you know, God is merciful and he will forgive our sin. Aber wir trotzdem betonen, dass Gott barmherzig ist und unsere Sünden vergibt. In the light of the scriptures, that is a misconception. Nach der Bibel ist das ein, 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 ein falsches Verständnis. Uh, do, you, do you know how great uh, the love of God is? Wisst ihr, wie groß die Liebe Gottes ist? Of how great his love is. Wie groß ist die Liebe Gottes? Can't really tell you. Yeah. Man kann es nicht messen. Because it is beyond measure anyway. Weil die Liebe Gottes über alles Maß ist. Now the same question can be asked concerning his wrath. Dieselbe Frage kann man stellen bezüglich seines Zorns. Uh, do you know how angry God can become? Wisst ihr wie zornig Gott werden kann? Uh, he can be so angry that you know to the extent that he can destroy the entire universe. Er kann so zornig werden, dass er das ganze Universum zerstört. Uh, you can see, you, you know that his, his anger and his love are proportional to, to each other. Wir sehen also, sein Zorn und seine Liebe sind proportional zu uh, You know, if his love, yeah, just for, for illustration's sake, if his love is this great, oh, sorry, no, 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 this great. Sure. <laughs> if his love is this, this represent the universe yeah? um, or beyond the universe everything um es bildlich darzustellen wenn das die liebe gottes wäre uh, we say this is das this is how great his love is das ist die größe seiner liebe uh, but if we refuse to obey aber wenn wir nicht and you find that sind, his wrath will come und wir merken dass sein zorn uh, kommt he, he will punish us according to the same uh, measure of of wrath or the degree of love that he has shown the same degree of wrath will be poured upon us und dann wird dasselbe Maß am, am Zorn, das er an Liebe hätte, äh, würde auf uns kommen. Okay, now give you another example. Um euch ein anderes Beispiel zu geben. Uh, when you look at the Exodus generation. Wenn wir das die Generation dem äh, die Exodus Generation sagen. God could take all the trouble to destroy the Egyptians. Gott hat uh, alle Mühen auf sich genommen, um die Ägypter zu zerstören. God tore down the idols. Gott hat ihre Götzen Entfernt. God even resorted to, to, to killing all their firstborns. Gott hat all die Erstgeburt getötet. Now, after they have crossed the Red Sea, nachdem sie durch das rote Sea sinned against God in the desert. They sinned against God in the desert. Haben sie in der Wüste gegen Gott gesündigt. What did God do to them? Was hat Gott getan? After repeated warnings, nachdem er sie mehrmals gewarnt hat, God said, you know, the Exodus generation, with the exception of few. Cannot enter into the land of Canaan. Sagte er, die, die aus Ägypten gezogen sind, mit der mit Ausnahme einiger weniger, dürfen werden nicht in das Verhalten. Uh, so you can see the extent of his wrath. Wir sehen also das Ausmaß seines Zorns. Uh, sometimes we have forgotten that God is a 
is a God of righteousness. He is a just God. Manchmal vergessen wir gerne, dass Gott ein Gott ein, der Gerechtigkeit ist. Uh, now verse 15, back to verse 15. Kommen wir zurück zu Micha Kapitel 5. Uh, here he says uh, he uh, would well, execute uh, vengeance in anger and fury on the nations that have not heard. Und ich will mit Film und Zorn Vergeltung üben an allen Völkern, die nicht gehorchen wollen. Uh, why is it that your nation who uh, do not uh, do not listen would be punished? Warum werden die Völker, die nicht gehorchen, bestraft? Uh, I think I'm not sure about your translation. Uh. In another translation, its rendering is nations who do not obey. Yeah. Oh, obey. Do not obey. Uh, okay. Im Deutschen ist gehorchen. Uh, now, Im Englischen ist gehorchen. Now you know, you know, uh, the concept actually is very simple. Das, But das, Jewish concept, yeah? das äh, jüdische Prinzip ist eigentlich ähm, sehr klar. Uh, you know, in the book of uh, Deuteronomy, in 5. Mose, uh, Moses said, come, come and hear. Sagt yeah. Gott, sagt Mose zum Volk, hört. Now, whenever the idea of hearing is mentioned, immer wenn das Wort hören im, äh, im Hebräischen steht, uh, God expect his people to obey what they have heard. Erwartet Gott von ihnen, dass sie gehorchen, was sie horchen. Uh, so to, today, if, if we only hear, wenn wir heute nur horchen, but we do not do, aber nicht gehorchen, it means that we have not heard. Dann haben wir nicht gehorcht. Uh, so that's why here it mentioned about what a nation who do not heard shall be punished. Deswegen steht hier im Englischen die Völker, die nicht gehorcht haben. You know, as far as the words of God is concerned, yeah, there is no, there is no choice. You know, you cannot say, oh, I pick whether I want to listen or not. I want to obey or not. No, you can't do that. Aber wir, wir können uns nicht aussuchen, ob wir zuhören, ob wir etwas hören oder nicht oder so gehorchen oder nicht. So once it is preached, sobald es die die Worte gepredigt werden, whether gesagt, you like it or not, you have to. Ob wir wollen oder nicht, müssen wir gehorchen. Ah, so if anyone who does not obey, jeder der nicht gehorcht. It means that not only he has not heard, he has to face with the punishment of God. Er hat nicht nur nicht ge gehört, sondern er muss auch das, uh, die Bestrafung, oh, so das, meaning das Urteil that, Gottes auch Meaning that through their hearing, they must be motivated or they must be stirred up to do the will of the Lord. Durch ihr Horchen müssen sie dazu motiviert werden, zu gehorchen. Uh, so, you know, today, yeah, it's like, because the world has, uh, you know, taught us, you know, you can have your own uh, view of things, you know, you don't have to, to, to easily buy into what people said about things. Yeah. Die Welt bringt oder lehrt uns, dass wir unsere eigene Meinung haben, dass wir unsere eigene, uh, unseren eigenen Standpunkt vertreten dürfen. Ja. Why? Because the world teaches us that we need to have an independent view of all things. Denn die Welt lernt uns, dass wir einen, eine unabhängige Meinung haben sollen zu allem. But we need to bear this in mind when we are in the household of God. Aber eines dürfen wir nicht vergessen, dass wenn wir im Hause Gottes sind. It's not about what we can choose. Es geht nicht darum, was, für was wir uns entscheiden. Rather it's about can we obey. Sondern die Frage ist, ob wir gehorchen können. Because the word of God is absolute. Denn das Wort Gottes ist absolut. Uh, if the Bible tells us, wenn die Bibel uns sagt, uh, that we must honor our parents, dass wir unsere Eltern ehren sollen, then that is absolute. You cannot change it. Dann ist das etwas Absolutes. Wir dürfen uns nicht entscheiden. Uh, you cannot say I don't like my father. Wir können nicht sagen, ich mag meinen Vater nicht. Uh, you cannot say my mom is too naggy. Wir dürfen auch nicht sagen, meine Mutter ist zu nervig. But you have no choice. You have to obey. Wir haben keine Wahl. Wir müssen gehorchen. That's why in the churches the word of God is absolute. Deswegen in der Gemeinde im Haus Gottes. Uh, if the Bible Gottes say you absolute. cannot commit adultery. Wenn die Bibel sagt, du darfst keine Unzucht treiben. Uh, you cannot sleep around. Du darfst nicht mit anderen Leuten. Then that is absolute. Sein. You cannot change it. Dann ist das uh, ernst und wir dürfen das einfach nicht nicht uh, You cannot say oh because I, I, I like the girl too much. Wir können nicht sagen, ich mag dieses Mädchen zu sehr. Uh, no. Nein. Is the standard in the church. This is the, the, the absolute standard of God in the church. Das ist der, das, der absolute Maßstab Gottes in der Kirche. Ah, that's why we must learn, you know, to obey God. Deswegen müssen wir lernen, Gott zu gehorchen. Ah, you know, the, the greatest problem in, 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 in humanity is, is the inability to submit fully to God. Das größte Problem der Menschheit ist, dass 
wir nicht vollständig Gott gehorchen. Wenn wir uns die Fleischwerdung Jesu in dieser Welt anschauen, not only it is intended to save us from sin. Er ist nicht nur gekommen, um uns von unseren Sünden zu befreien. What Christ has done on earth is to show us an example how to obey God fully as a human being. Sondern was uns Christus gezeigt hat, ist wie er als Mensch Gott vollständig gehorcht hat. Now, I want you to turn to the book of Hebrews. Lesen wir im Buch Hebräer. Ah, turn to the book of Hebrews chapter 5. Hebräer Kapitel 5. Hebrews chapter 5. We read uh, from Uh, verse 8, yeah, to verse, mm, verse 9. <coughs> Now, here it says, though, though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Verse 9. Verse 9. And having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who obey him. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Now, when you look at Jesus Christ as a man, wenn wir Jesus Christus uns äh, als Menschen anschauen, when he came into this world, wenn er, als er in die Welt gekommen ist, we know that he was good. war er gut. Uh, why was he good? Warum war er gut? Because he has no sin. Weil er ohne Sünde war. He was a sinless person. Yeah? Er, er war ein, Sünd, ein Mann, ein Mensch ohne Sünde. But he need to go through a process called the process of being obedient to the Father. Aber er musste einen Prozess durchschreiten und der der beinhaltete, dass er dem Vater gehorsam war. Now only after he has passed through it as a man. Erst nachdem er als Mensch durch diese Phase durchgegangen ist. The Bible says he then become he then uh, became perfect sagte die Bibel, dass er vollkommen geworden ist. So this is an example that Christ has shown. Das ist das Beispiel, das Christus uns Now gibt. we find that while uh, he was going through this process, als er durch diese Phase ging, uh, the book of John, the Gospel of John tells us, sagt uns das Johannes Evangelium, he always listened to the Father. Hörte er auf den Vater. Uh, so and he listened mean obeyed obviously. Hören bedeutet auch gehorchen. Uh, so in Hebrew it says he obeyed uh, the Father and then he became perfect. Und in Hebräer steht er gehorchte dem Vater und er wurde vollendet. Today if we want to become perfect in the eyes of God. Wenn wir heute vollkommen oder vollendet sein wollen in den Augen Gottes. Uh, so obedient means in the in the Hebrew in the Jewish idea I mean listen. Lis listening to the word of God is is a must dann ist das Hören vom Worte Gottes ein Muss. Uh, now I want you to turn to uh, the Gospel of John. Lesen wir im Johannes Evangelium. Uh, we turn to the Gospel of John. Johannes. We read uh, chapter 7. Johannes Kapitel 7. Uh, John chapter 7. Johannes Kapitel 7. We read uh, verse 16. Vers 16. Uh, 7 verse 16. Jesus answered them and said, My doctrine is not mine, but his who sent me. Jesus antwortete ihnen und sprach, Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. You find that being a son, the mind of Christ is very clear. Als Sohn war, war er sehr klar im Kopf. Whatever he, he spoke, alles was er sprach. He knew very well that you know all these words did not come from himself. Er war sich bewusst, dass diese Worte nicht von ihm selbst kamen. Rather came from the Father. Sondern vom Vater. So you know even in 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 his preaching. Deswegen in seiner in seiner Predigt. He had to make sure that whatever he said is in compliance to what the Father has spoken to him. Musste war stellte er sicher, dass alles was er sagte um, einen Einklang zu bringen war mit dem Wort von seinem Vater. Now we read uh, chapter 8 of John. Wir lesen Kapitel 8, Johannes 8. Uh, the Gospel of John, chapter 8. Johannes Kapitel 8. Uh, no, um, we read verse 28 and verse 29. 28 und 29. Uh, the Gospel of John, chapter 8, verse 28 and 29. Johannes 8, 28, 29. Then Jesus said to them, When you lift up the Son of Man, then you will know that I am He, And that I do nothing on myself, but as my father taught me, I speak these things. 
Da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Menschensohn erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und nichts von mir selber tue, sondern wie mich der Vater gelernt hat, so rede ich. Vers 29. And he who sent me is with me, the Father has not left me alone, for I always do those things that please him. Und der mich gesandt hat, ist mit mir, er lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Jesus again, yeah, made it very clear, not only to the multitude, but also to himself. Jesus macht das der Menge klar und auch sich selbst. Uh, so whatever he spoke, actually he was first taught by the Father. Dass alles, was er spricht, er, zu, er zuerst gelehrt worden ist vom Vater. Uh, whatever things he did, actually was pleasing in God's eyes. Dass alles, was er tut, in den Augen Gottes wohlgefällig ist. That's why as a man, as a human being, he became perfect. Deswegen als ein Mann, als ein Mensch wurde er vollkommen. Because he heard and he also obeyed. Denn er hörte und er gehorchte. Ah, today this is, you know, the example that we must uh, learn from. Das ist das Beispiel, von dem wir lernen. Ah, so, when we come to the presence of God, yeah, because we, um, to be honest, we are, we are in a different world. Deswegen, If you know what I'm saying. Und wir leben heute in einer anderen Welt. Because in the eyes of God there are only two worlds. That is the world, the world in the world, the world. Und in Gottes Augen gibt es zwei Welten und das eine ist die Welt. But we are not in the world. Aber wir sind nicht in der Welt. We are in the world of God in the church. Wir sind in der Welt Gottes, das ist die Gemeinde. You understand what I'm saying? Versteht ihr mich? So in the church in the community of God The principles are different from those of the world. Deswegen sind in der Gemeinde, in der Gemeinschaft Gottes gelten andere Regeln als draußen. The world teaches you you can do anything you want as long as you are happy about it. Die Welt lehrt uns, dass du alles tun kannst, was du möchtest, so, solange du But you can bist. gratify your desire, you know, you you can you can allow your your desire to dictate your actions. Du kannst deine Lüste und deine Begierden können Dir, dir, du kannst nach ihnen leben. So But in the church is different. Aber in der Gemeinde ist das anders. We listen and we obey. Wir horchen und gehorchen. This is the road to blessing. Das ist der Weg zum Segen. Uh, so you have seen many ancient saints who, uh, who were blessed uh, uh, handsomely by God. Handsomely. Yeah. A lot. Huh? <laughs> Deswegen gibt es viele, heil, äh, viele ähm, ähm, Heilige, die in der Vergangenheit von Gott gesegnet worden sind. Wir sehen also einen großen Unterschied, einen starken Kontrast zwischen der Welt und der Gemeinde. Uh, that's why here it says that God uh, will execute vengeance back to Micah 5, 15. Des, deswegen in Micha Kapitel 5 im Deutschen Vers 14 lesen wir, dass Gott Zorn und Vergeltung üben, äh, mit Grimm und Zorn Vergeltung üben wird. Uh, so on the nation that have not heard. An allen Völkern, die nicht gehorchen. Okay, now you may say the nation here. I, I need to uh, explain a bit more about nation. Yeah. Und noch eine kurze Erklärung zu den Völkern. Now in the Old Testament scriptures, nations do not necessarily refer to the foreign nations. Die Völker im Alten Testament beziehen sich nicht immer nur auf andere Völker. Yeah, there are two meanings. Es gibt zwei Bedeutungen. One, those who do not belong to God. Die, die nicht zu Gott gehören. And the second, those who belongs to God. Und die, die zu Gott gehören. Now, sometimes you find that the people of God did behave like foreigners. Manchmal sehen wir, dass das Volk Gottes so wie sich sich so verhalten hat wie die anderen Völker. Ah, that's why they were called uh, the people of Sodom, for example. Deswegen nannte sie Gott wie uh, die Menschen von Sodom. Uh, we, we look at an example, yeah? Uh, you know, you know, Sodom was destroyed long time ago, yeah? In, in the, during the time of what? Uh, in the time of... During the time of Lot, yeah. yeah. Yes, thank you. Wir wissen, dass Sodom vor langer Zeit verstört worden ist, zur Zeit Lots. Uh, now, we read the Isaiah. Wir lesen Jesaja. Uh, Isaiah. Jesaja. Chapter 1. Isaiah Kapitel 1. Uh, Isaiah chapter 1. Isaiah chapter 1. We read uh, verse 10. Lesen wir Vers 10. Chapter 1 verse 10. Isaiah chapter 1 verse 10. Hear the word of the Lord, you rulers of Sodom. Give ear to the law of your, our God, you people of Gomorrah. Höre das Herrn Wort, ihr Herren von Sodom, nimm zu Ohren die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorrah. Who was God that talking to? We, zu wem hat Gott hier gesprochen? 
His people. Seinem Volk. Uh, and he called the ruler of the people what? Sodom. Und er nannte Rulers of Sodom. Die Herren von Sodom. Uh, and the people, people of Gomorrah. Und du Volk von Gomorrah. Why? Because they behaved like the foreigners. Warum? Weil sie sich so verhielten wie die anderen Völker. They were God's children. Sie waren Gottes Kinder. But they don't live like God's children. Aber sie lebten nicht wie das Volk Gottes. So they were given foreign names. Deswegen hat ihnen Gott fremde Namen. Meaning their behaviors were no their behaviors were no different from those who did not believe in God. Ihr Handeln war nicht anders als das der anderen Völker. Ah, so this is the meaning of nation. So you must not think that this always refers to oh, people outside, nothing to do with us. Eh? Deswegen die Völker bezieht sich nicht immer nur auf andere, auf die anderen Völker oder. Ah, uh, now in the New Testament. Im Neuen Testament. I want you to read an example. Yeah? Lesen wir ein Beispiel. Ah, uh, we turn to this hmm. chapter. Uh, 25 of Matthew. Matthäus Kapitel 25. Uh, Matthew chapter 25. Matthäus Kapitel 25. You know there are how many par parables recorded in this chapter? Wie viele Gleichnisse finden wir in Kapitel 25? How many? Wie viel? Hey? Three. Three. Drei. You sure? Bist du dir sicher? Very sure? Sehr sicher? Not sure now. Nicht sicher. <laughs> You're right. Richtig. Okay, now we read the verse. What about the third one? Yeah, the third one is talking about das dritte Gleichnis. Uh, people outside and and people in the church. Hier geht es um geht es hier, geht es hier darum um Leute außerhalb und innerhalb der Gemeinde. Or the third one is just mentioned is talking about people within the community of faith. Oder geht das dritte Gleichnis nur um Leute, die im Glauben sind? You know, split people into left and right. Yeah, Gott hat die, die Leute in rech, rechts und links eingeteilt. The one on the left is what? Goat. Die, die links waren, das waren die Böcke. The one, the one on the right is what? Und die, die uh, zur rechten uh, sheep. Uh. waren die Schafe. Okay, is, is the parable talking about the community of faith, the church community? Spricht das Gleichnis über die Glaubensgemeinschaft? Or a comparison between the church community and People out with the community. Oder die Gemeinde und alle Leute außerhalb der Gemeinde. Huh? Church, huh? within the church. Yeah? Und das Erste, und zwar, es geht um Leute in der Gemeinde. Okay, now I want you to read verse 32. Ich möchte, dass wir Vers 32. He said, all the nations will be gathered before him, and he will separate them one from another, as a shepherd divides the sheep from the goats. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Now, the word nations again is used. Alle Völker. Uh, so, please do not think that the word nations here refers to what? Uh, people who do not know God. Yeah. Deswegen, uh, Völker bezieht sich nicht nur auf die, die Gott nicht kennen. Even when you look at the TJC as a whole. Auch wenn ihr die Barius Gemeinde als Ganzes euch betrachtet. TJC is made up of People of all nations. Die WJG ist zusammengestellt aus all Menschen allen Völkern. How many countries now uh, that have our TJC? Wie viele, the Church? Church? Wie viele, in wie vielen Ländern gibt es die Now it's 63 to 65 now, yeah. Depend. 63 to 65. 63 bis 65. Different nations gathered together. Verschiedene Nationen. Uh, or people who have been baptized into the True Jesus Church. Oder They Menschen. are Menschen, die in die Gemeinde getauft worden sind. Deswegen, wenn die Bibel sagt, Gott ist zornig auf die Völker. I would say in most cases it refers to people within the community of faith. Würde ich sagen, dass es die meiste Zeit darüber spricht von Leuten, die in der Glaubensgemeinschaft sind. You may question what about people who who are not part of the TJC. Du fragst vielleicht, was sind, was ist mit den Leuten, die außerhalb der WJG sind? In the eyes of God, if they do not receive the gospel, they are condemned already long ago. In den Augen Gottes sind sie schon verdammt, schon vor langer Zeit. Uh, You don't need to talk about that people. Wir brauchen es macht keinen Sinn. You understand what I'm saying? So if they respond to the gospel, wenn sie auf das Evangelium hören, then they will come to believe they will form part of the nation. Dann kommen sie zum Glauben und sie werden Teil dieser auf dieser Welt. Well, I think we must we must understand this well. Yeah. Ich denke ich ich finde dass wir. Yeah, so when you read the Bible, we know that the scriptures is talking to us. Deswegen wenn wir die Bibel Bibel lesen, merken wir die Bibel spricht zu uns. The Bible is not talking about You know things that are not connected to us. Die Bibel spricht nicht über Dinge, die nichts mit uns zu tun haben. Uh, all right, now back to Micah. Zurück zu Micah. 
We look at chapter 5, yeah? Wir lesen immer noch Kapitel uh, So, verse 15 to me is, is, a, is quite an important verse to remember. Deswegen Kapitel 5 im Deutschen 14 ist ein wichtiger Vers für uns. Uh, because he will execute vengeance in anger and furies on the nations that have not obeyed or heard. Er will mit Grimm und Zorn Vergeltung üben an allen Völkern, die nicht gehorchen wollen. Uh, now, so, uh, this is... Uh, uh, Briefly, uh, uh, chapter five. Das ist eine kurze Einführung, Kapitel 5. Uh, now, I want to come to chapter six. Kommen wir zu Kapitel 6. We are still on introduction. Wir sind immer noch in der Einführung. Right. Okay, now, chapter 6. Kapitel 6. Now, it's like here, God is, you know, sometimes in the Old Testament scriptures, yeah, you know, God is, to be honest, he is a quite, he is, he is, how can I say it? He wants to make things clear to us by using, you know, things that happen in 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 in, in the world. Im Alten Testament möchte Gott einige Dinge um, darstellen oder klar machen, indem er Dinge aus der Welt verwendet. Now here it talk, is like talking about a court case. Hier wird ein um, ein Gerichtsverfahren dargestellt. Uh, now so a plea your case before the mountain. This one, yeah. Arise and plead your case before the mountain. Mach dich auf, führe deine Sache vor dem uh, It's like in a court, court, court setting. You know? Okay, okay, bring your case and like if you want to sue me, please sue me. Wie in einem Gericht sagt er, führe deine Sache an. Uh, du mich anklagen möchtest. Uh, it's anklagen. like the mountains and the hills are the jury. Und die Berge und die Hügel sind die Richter. Uh, they will listen to you, yeah. Und sie hören dich. Uh, now, verse 2. Vers 2. Hear, O oh, you mountains, the Lord uh, complain, and you strong foundation of the earth, for the Lord has complained against his people, and he will contend, uh, contend with Israel. Höret ihr Berge, wie der Herr rechten will, und merkt auf die Grundfesten der Erde, denn der Herr will mit seinem Volk rechten und mit Israel ins Gericht gehen. Uh, now, here is like God complain against his own people, yeah. Hier Gott hier klagt Gott sein eigenes Volk. Now why did God complain against them? Warum klagt Gott sie an? Now we read the verse 3. Vers 3. Oh my people, what have I done to you and how have I wearied you? Vers 3. Testified against me. Was habe ich dir getan, mein Volk, und womit habe ich, habe ich dich beschwert? Das sage ich. In verse 3 itself, it seems that the people of God have grown sick of the Lord. Vers 3, es scheint so, als ob das Volk müde geworden ist von Gott. Uh, it's like saying, God, you are, you, you are no good anymore. Yeah? You, you have been a burden To me. Das Volk, es ist, als ob das Volk gesagt hätte, es ist genug, wir sind müde geworden. Uh, whatever you have done is like you, you know, you really like, you know, uh, uh, brought me down, yeah? Ihr habt, du hast mich beschwert, du hast mich... Uh, so God said, please, please, you know, I have a complaint against you, please explain this. Und Gott, das ist Gottes Anklage. Gott sagt, erkläre mir, was du da Now, when you look at verse 4 and verse 5, wenn du Vers 4 und 5 uns lesen, uh, this is what God said to them. das ist, was Gott zu ihnen sagt. Uh, God mentioned about his salvation, yeah, that he has granted to their forefathers, the Exodus generation. Gott spricht an, weil, wie er ihnen Erlösung gebracht hat durch, sein, durch die, ihre Vorfahren. Uh, so God said to them, Gott sprach zu ihnen, uh, I I I have brought you up from the land of Egypt and redeemed you from the house of bondage. Das vier habe ich dich doch aus Ägypten angeführt und aus der Knechtschaft erlöst. And even you know uh, and also he also yeah uh, you know um, how can I say uh, made use of Moses, Aaron and Miriam to help them. Und er hat Mose, Aaron und Miriam erwählt, um ihnen zu helfen. God is like telling them the, the good things that he had done for them. God listed die Dinge auf, die guten Dinge, die er für sie getan hat. When we talk about crossing the Red Sea, what does that represent? Wenn wir über das, das Durchqueren des Schilfmeeres reden, was, für was steht das? Salvation. Erlösung. Uh, you know, the people of God were being set free from the bondage of Of the Egyptians when they crossed the Red Sea. Das Volk wurde erlöst aus der Knechtschaft in Ägypten, indem sie durch das Schilfmeer gingen. In fact, this is the most important thing. Und das ist das Wichtigste. Salvation. God has given them salvation. Gott hat ihnen Erlösung, Rettung geschenkt. Uh, you know, they were doomed before in Egypt. Davor waren sie verdammt in Ägypten. Uh, that's why here it says what uh, um, the house of bondage. Bondage means they were what? They were they were bound. Deswegen steht hier die Knechtschaft, sie waren uh, davor geknechtet. The every generation that came from, you know, uh, the family is like they were born into slavery. Jede neue Generation wurde in die Sklaverei geboren. Uh, there were like no hope at all. Da, es gab keine Hoffnung. Uh, they were in darkness. 
Sie waren in Finsternis. God saved them. Gott hat sie erlöst. God is saying to them, have you forgotten that? Und Gott sagt zu ihnen, habt ihr das vergessen? But today when you look at ourselves, yeah. Und wenn wir heute auf uns selber schauen. We have been set free from sin, from the bondage of Satan. Wir wurden erlöst von der Sünde, wir wurden erlöst von der Knechtschaft des In the past we did not have any freedom to come close to God. In der Vergangenheit hatten wir nicht die Freiheit vor Gott zu treten. Now we have been given freedom. Nun wurde uns Freiheit geschenkt. Salvation has been given to us. Erlösung wurde uns gegeben. Ha, can we say that God is not good? Können wir sagen, dass Gott nicht gut ist? So in what way do you think God has wearied us? Inwiefern beschwert Gott uns? Ah, that's why you know Micah is trying to tell them, look, this is what God has done for you before. Das ist, und das versucht Micha dem Volk zu sagen, schaut, das ist was Gott getan. How can you not remember this? Wie könnt ihr das vergessen? You, you know the point is this: when we have forgotten what God has done for us, we tend to what to be very self-centered. Der Punkt ist, wenn wir vergessen haben, was Gott für uns getan hat, dann werden wir oft sehr egoistisch. Because God is completely sacrificial. Denn Gott hat alles für uns geopfert. Uh, so when we remember the sacrifice of God, und wenn wir das Opfer Gottes um, nicht vergessen, and motivated by his sacrifice, und vor, uh, for, um, durch sein Opfer um, gestärkt werden, will become sind, less and less self-centered. Dann werden wir immer weniger selbst Uh, oder egoistisch. Uh, you know, in the process, the self will be removed completely. Und unser Selbst, unser Ego wird entfernt. Yeah. So when the self is removed, you find that our complaint against anyone, against God, will begin to decline as well. Und wenn unser Ego kleiner wird, dann wird, werden unsere Beschwerden gegenüber anderen und Gott auch kleiner. Today we complain. Wir beschweren uns. Because our ego is hurt. Weil unser Ego verletzt. Uh, so when we remove the self. Deswegen wenn wir unser Ego entfernen. We're not complaining anymore. Dann haben wir keine Uh, why? Because we, we, we come to understand the sacrifice of Jesus Christ. Warum? Weil wir better das, and better. Weil wir das Opfer Jesu Christi immer besser verstehen. Uh, this is what you know, Micah uh, is uh, saying to them. Und das ist was Micha zu ihnen sagt. Uh, now I want you to come back to uh, chapter 5. Kommen zurück zu Kapitel 5. Uh, chapter 6, uh, sorry. Entschuldigung, Kapitel 6. He also mentioned another thing. Hier ja, erwähnt er noch etwas anderes. Uh, that is from verse 5. It, that is in verse 5, yeah. Das stimmt. Now. It mentioned about Barak and Balaam. Hier lesen wir von Balak und Bileam. Uh, and that is the journey from uh, 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 from a a Kassia Grove to Gilgal. Und das ist die, die Reise zwischen Shittim und Gilgal. Uh, so can I ask what incident is this? Was welche Geschichte ist das? When Balak and Balaam are mentioned, what incident is that? Welche Geschichte ist das? Die Geschichte mit Balak und Bileam. Anyone? Freiwillige Frau? Lügen und äh, who, who, who is greedy? Wer ist habsüchtig? Sweet Hansi. Who is greedy? Bilea. Uh, greed, he, he, he was greedy for wealth. Er, hat, er wollte mehr Gold. Okay, what else? Was noch? Bible story. How can you not know? Wie kann die Bibelgeschichten nicht kennen? Okay, Balak and Balaam. So, you know this this guy Balak invited Balaam to do what? Balak hat Balak hat so, Bileam so, so. Oh, okay, okay, okay. Yeah. Das Volk zu verfluchen. Uh, so to curse the people of God, yeah. Das Volk Gottes zu verfluchen. So what happened each time when Balaam wanted to curse? What happened to him? Was ist passiert? Jedes Mal als Bileam das So God turned his curse into blessing. Hat Gott den Fluch in einen Segen umgewandelt. Many times, isn't it? Sehr oft. How many times? Wie oft? Three or four. Drei oder vier Mal. Four or five. Vier oder fünf Mal. Das ist ein Schuss. Ich wollte dir, ich Das vergessen, ich habe es auch vergessen. Okay, many times, yeah. sehr oft. <laughs> so God turned what Balaam's uh, curses into blessing. Gott hat den Fluch Bileams in einen Segen umgewandelt. Now the point I want to make is this. Der Punkt, den ich machen möchte, ist. You know, you know, for for these two to come together to conspire against Israel is something which is beyond the control of Israel. Dass Balak und Bileam sich zusammentun, um gegen das Volk Gottes vorzugehen, ist Außer der Kontrolle Israels. Because of this, God helped them. Deswegen hilft Gott ihnen. Is that true? 
Yeah, yeah so God helped them and turn uh, this uh, Balaam's uh, curses into blessings. God helped him and wandled the fluch Balaam's in the sea. Uh, but later on, aber später, you know that they were seduced to sin in Moab. Am I right? Wurde das Volk Israel versucht zu sündigen in Moab. When they when they came to that place, als sie dorthin kamen, you know the situation was under their control. War waren sie um, in Kontrolle. Meaning that when they were seduced, they could what? Reject. Is sie, not had, sie hatten der Versuchung widerstehen They could refuse. Können. Is that not true? Sie hatten widerstehen können. But did they refuse? Aber haben sie der Versuchung widerstanden? No, they sinned. Nein, sie haben gesündigt. All right. Now, so God is uh, Micah is telling them. Micha erinnert sie. Uh, this is what happened. Sagt ihnen, das ist was passiert. Why is this example mentioned? Warum erwähnt er dieses Beispiel? Now, when you look at verse 5, the last part, it says, wenn wir in Vers 5 lesen, den hinteren Teil, that you may know the righteousness of the Lord. Damit ihr erkennt, wie der Herr euch alles Gute getan hat. How does this incident reflect the righteousness of God? Wie zeigt dieses, diese Geschichte die Gerechtigkeit Gottes. When we talk about righteousness, there are two parts. Wenn wir über Gerechtigkeit sprechen, gibt es Meaning, zwei Teile. As far as God's righteousness is concerned, there are two parts. Wenn es um Gottes Gerechtigkeit geht, dann gibt es zwei Teile. One is mercy. Das eine ist die Barmherzigkeit. The other one is justice. Die andere ist Gerechtigkeit. Okay, now when you look at the case of Balaam here. Wenn wir hier um, uh, Biliam uns anschauen. Was not God merciful to them? War Gott nicht barmherzig? Even though they wanted to curse what? Curse Israel. Obwohl er Israel fluchen wollte. But God turned their curses into blessing. Hat Gott is seinen Fluch in einen Segen God's umgewandelt. Mercy, isn't it? Das ist Gottes barmherzigkeit. Now, when you look at the case in where in Moab. Wenn wir anschauen, was die Israeliten when in Moab the Moabites getan came to them. Als die Moabiter zu den Israeliten kamen. They refused to what? They refused not to succumb to temptation. Kamen die die Israeliten der Versuchung nicht widerstanden. They sinned against God as a result. Sie haben in der Folge gegen Gott gesündigt. Therefore, God justice was demonstrated by what? By killing them. Und dann wurde Gottes Gerechtigkeit trat Gottes Gerechtigkeit zu Tage. So this is the righteousness of God. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. So God wanted them to understand this. Und Gott möchte, dass sie das verstehen. God has saved them. Dass Gott sie erlöst hat. But God also punished them. Aber dass Gott sie auch gerichtet hat. Just like us today. So und dasselbe ist. You know there are things that you know that we cannot control. Es gibt Dinge, die sind außer unserer außerhalb unserer Kontrolle. They are beyond us. Sie sind sind höher. Als as long as we remain faithful in God's fearing. Aber solange wir treu und Gott Gottes fürchtig sind. You find that God will help us. Dann wird Gott uns helfen. Uh, when things that we can control. Wenn es aber Dinge gibt, die in unserer Macht stehen, to do anything which is right in the sight of God, wir aber nicht tun, was Gott gefällt. We'll see the justice of God, uh, you know, uh, being uh, administered. Dann werden wir das Gericht Gottes erfahren. Uh, this is the righteousness of God. Das ist die Gerechtigkeit Now, Gottes. Now, when you when you extend this, yeah, by extension, when you look at uh, the the case uh, in the New Testament. Wenn wir das ähm, weiterführen und im Neuen Testament uns betrachten, uh, according to the Book of Romans, nach dem Buch Römer, it also speaks about the righteousness of God. Hier spricht Paulus auch über die Gerechtigkeit. The righteousness of God was is fully exemplified or, 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 or manifested through the incarnation of Jesus Christ. Die Gerechtigkeit Gottes wurde am deutlichsten gezeigt durch das Fleischwerden Jesu. Now you find that the coming of Jesus represents the complete mercy of God towards humanity. Dass Jesus gekommen ist, zeigt seine vollkommene Barmherzigkeit der Menschheit gegenüber. But that's why the Bible tells us. Deswegen sagt uns die Bibel. He who believe in him in his son shall not perish. Der der an seinen Sohn glaubt, wird am Tage der am letzten Tage nicht ähm, ver, nicht zerstört. And he shall receive eternal life. Sondern er wird das ewige Leben erhalten. Now on the contrary, aber im, ähm, im Gegensatz dazu, he who does not believe in Jesus, derjenige, der nicht an Jesus glaubt, he is already condemned. Er ist schon verdammt. That is the just, justice of God. Das ist die Gerechtigkeit oder das so Gericht für Jesus, für Jesus. The full nature of God is manifested. That is the mercy and his justice is completely manifested. Oder in Jesus ist Gottes Barmherzigkeit und Gottes Gericht 
Ja, now what is the lesson behind this? Was ist die Lehre dahinter? The Bible is trying to teach us one very important point. Die Bibel lehrt uns einen äh, einen wichtigen Punkt. That we must have a correct understanding of God's nature, dass wir das, das Wesen Gottes verstehen. That he is a merciful God, dass er ein barmherziger Gott ist. And at the same time he is also equally just, aber dass er gleichzeitig vollkommen gerecht ist. Uh, if we have done wrong, wenn wir falsches getan haben, we ask for forgiveness und wir Gott um Vergebung bitten. And from then on we must become more and more God fearing. Dann müssen wir Gott mehr und mehr fürchten. We cannot remain in sin all the time. Wir dürfen nicht immer in der Sünde bleiben. Uh, if we if we choose not to change ourselves, wenn wir uns dafür entscheiden, uns nicht zu ändern, we have to face the The, the justice of God. Dann müssen wir eines Tages das dem Gericht Gottes uh, This is what the Micah is trying to tell the people at the time, more importantly, us today. Das ist, was Micha den Menschen damals, aber noch wichtiger uns heute sagt. Uh, I shall continue later. Und nachher geht's weiter. Uh, we sing a hymn. Wir singen ein Lobgesang.